हेलो एवरीवन वेलकम बैक इन योर सोशल साइंस क्लास इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडी अबाउट द मीनिंग ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ओके दीज फोर स्टेट्स दीज फोर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज डिफरेंट क्लाइमेट दीज फोर स्टेट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर हैज कोल्ड क्लाइमेट इट हैज लो टेम्परेचर एंड कोल्ड क्लाइमेट राजस्थान हैज हाई टेम्परेचर एंड हॉट क्लाइमेट एंड गोवा इज वेरी प्लेजेंट क्लाइमेट प्लेजेंट क्लाइमेट इट हैज मॉडरेट टेम्परेचर नॉट हाई नॉट कोल्ड एंड कोलकाता हैज वेरी ह्यूमिड ह्यूमिड टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ओके न वाई दीज एरिया हैव डिफरेंट क्लाइमेट वाई दीज एरिया हैव डिफरेंट टेम्परेचर वट इज द रीजन बिहाइंड इट इन टूरिस्ट क्लास वी विल डिस्कस द रीजन वाई डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अ कंट्री और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर वर्ल्ड हैज डिफरेंट क्लाइमेट ओके आवर फर्स्ट फैक्टर और फर्स्ट रीजन इज लेटिट्यूड न वट इज द मीनिंग ऑफ लेटिट्यूड डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर लेटिट्यूड मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर दिस इज योअर इक्वेटर ओके एंड दिस इज लेटिट्यूड ट्वेंटी थ्री डिग ट्वेंटी थ्री वन एंड हाफ डिग्री नॉर्थ सिक्सटी सिक्स वन एंड हाफ डिग्री नॉर्थ दीज आर द लेटिट्यूड ओके दीज आर द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर The places close to the equator has very hot climate. The places close to the equator is usually high temperature, and that is why they have very high, very hot climate. Okay? Why? Why the places near to the equator is very hot? Because at the equator, sunlight strikes directly. Because sunlight strikes directly on these places. Equator के नियर जो भी places है उनपे हमारी sunlight क्या होती है एकदम direct fall करती है Like अगर हमारे सिर के ऊपर हमारे head के ऊपर एकदम sun directly गिरे तो क्या होगा Our head become hot. In the same manner, on the equator sunlight falls directly. That is why the places near to the equator becomes hot. Okay? and this areas is known as torrid zone where temperature is very high we call that zone as a torrid zone in the northern hemisphere we call it north torrid zone and in the southern hemisphere we call it south torrid zone clear and when we move towards the pole as we move towards the pole the temperature become But decrease temperature keeps decreasing. Okay, as we move towards pole, temperature keeps decreasing. Somewhere in red area of a given diagram, like this. जब हम यहाँ से इधर जाने लगे यहाँ तक हम जब पहुँचे तो यहाँ का area कैसा है यहाँ का जो temperature है यहाँ पे आते आते क्या हो गया कम हो गया धीरे धीरे temperature क्या हो गया कम and we call this type of zone as a temperate zone in temperate zone the temperature is not very high and not very cold okay in temperate zone the temperature is not very high and not very cold we have two temperate zone northern temperate zone in the northern hemisphere and south temperate zone in the southern hemisphere clear now As we move towards the pole, जब हम पोल्स के बिल्कुल नियर पहुंच जाते हैं तब वहां का टेम्परेचर क्या सा होता है इट्स टेम्परेचर इज वेरी लो एंड द एरिया ऑफ डेट प्लेस इज वेरी कोल्ड और वहां पे जो एरियाज आते हैं जो भी प्लेसेस पड़ती है उनका एनवायरमेंट कैसा होता है उनका क्लाइमेट कैसा होता है कोल्ड एंड दिस टाइप ऑफ जोन इज नोन एज Frigid zone. We call this zone as a frigid zone. Clear? So, climate of a place depend upon its location with respect to its latitude. 
एक प्लेस कौन से लैटिट्यूड पे लाइक करता है उस बात पे डिपेंड करता है कि वहां का क्लाइमेट कैसा होगा ठीक है अगर इक्वेटर के पास है हमारा उसका लैटिट्यूड तो कैसा होगा होट होगा और जैसे जैसे पोस के नियर होता जाएगा लैटिट्यूड उसका कैसा इन्वायरमेंट होगा वहां का टेम्परेचर क्या होता जाएगा लो एंड आवर क्लाइमेट बिकम कोल्ड ओके यस देन नेक्स्ट फैक्टर डेट इफेक्ट द क्लाइमेट इज एल्टीट्यूड नेक्स्ट फैक्टर इज एल्टीट्यूड नाउ वट इज एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड मीन्स हाइट अब द सी एल्टीट्यूड मीन्स हाइट अब द सी एज यू सी इन द डायग्राम दिस इज आवर सी एंड दिस इज अर्थ दिस इज सी एंड दिस इज अर्थ हाइट अब द सी ये दिस एरिया सी से कितनी ऊपर है हमारा प्लेस हमारा जो प्लेस है वो सी से कितनी हाइट पे है ये भी बहुत डिपेंड करता है किसी भी एरिया की क्लाइमेट को डिसाइड करने में ओके नाउ एट दिस एट दिस जीरो जीरो मीटर जब हम जीरो मीटर बिल्कुल ऊपर नहीं गए एकदम सी पे ही है हमारा जो हमारा प्लेस है एकदम सी के पास में है उसके साथ इक्वल है पड़ा मीन्स जीरो मीटर पे आवर टेम्परेचर इज थर्टी डिग्री ओके एंड अपॉन थाउजेंड मीटर थाउजेंड मीटर थाउजेंड मीटर पे आवर टेम्परेचर पे कम ट्वेंटी थ्री डिग्री नाउ आवर टेम्परेचर इज कीप्स डिक्रीजिंग आवर टेम्परेचर कीप्स डिक्रीजिंग एज वी मूव अप आवर टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग At two thousand meter, it becomes seventeen degrees Celsius. Now it decrease, or decrease हो रहा है, or decrease हो रहा है जैसे हम ऊपर जा रहे हैं. And at three thousand meters, it becomes ten point five. It means as we move up, as we go up, the cooler it become. Temperatures start decreasing and the area become cooler. That is why the hill stations have low temperature and cooler environment. Okay, cool, cooler climate. इसी कारण से जब हम hill stations पे जाते हैं क्योंकि hill stations क्या है sea level से बहुत ऊपर है height पे है. That is why hill station have a cooler climate because जैसे जैसे ऊपर जाते हैं temperature decrease होता है. Clear? ओके नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट फैक्टर डेट इफेक्ट आवर क्लाइमेट इज ह्यूमिडिटी नेक्स्ट फैक्टर इज ह्यूमिडिटी व्हाट इज ह्यूमिडिटी द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एरिया द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एरिया इज कोल्ड ह्यूमिडिटी एंड द प्लेसेस व्हिच इज नियर टू द अर्थ हैज मोर ह्यूमिडिटी द प्लेसेस व्हिच इज नियर टू द सी हैज मोर ह्यूमिडिटी वाई Why? Because जो भी सी से एयर चलती है जब हवा चलती है तो साथ में क्या लेके आती है पानी लेके आती है वॉटर वेपर्स लेके आती है इसलिए जो भी एरिया सी के नियर होता है वह okay, वो कैसा होता है वेरी ह्यूमिड ओके दैट इज वाई चेन्नई एंड मुंबई हैज ह्यूमिड क्लाइमेट चेन्नई एंड मुंबई हैज ह्यूमिड क्लाइमेट बिकॉज Chennai and Mumbai is situated near to the sea. Okay, and humid climate make us sweat a lot. Humid climate make us sweat a lot. जहाँ पे भी humid climate होती है वहाँ पे बहुत पसीना आता है. And due to this sweat, we feel very uncomfortable. Humid climate वाला environment कैसा होता है? Very uncomfortable. ठीक है? क्यों अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि हमें पसीना आता है तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है उसे ओके अंडरस्टैंड क्लियर आई थिंक यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ओके थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय